എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ വാട്ടർ ലോഗിങ് സലനേഷൻ ആൻഡ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ആണ് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ എന്താ നോക്കാം ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഷൻ ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലോസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് സോയിലിൻ്റെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസിനെ കുറയ്ക്കണേനെ നമ്മൾ ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും ലെസ് ദ ലെസ് ആൻഡ് ദ വെജിറ്റേഷൻ കവർ വെജിറ്റേഷൻ ഒരു ലാൻഡും പിന്നെ മേലുള്ള വെജിറ്റേഷൻ കവർ കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ സോയിൽ അതായത് സോയിലിൻ്റെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കുറയണേനും നമ്മൾ ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഫ്രം ദ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ത്രൂ വിച്ച് വാട്ടർ സ്വീപ്സ് ഇൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഓർ റൺ ഓഫ് ടു ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോയിലിലെ നാച്ചുറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അതിലെ വാട്ടറിനെ കണ്ടാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കണേനും നമ്മൾ ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് അൺബാലൻസ്ഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിലുള്ള ചേഞ്ചസിനെയും നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ അല്ല എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചിങ് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടും ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ വിച്ച് അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫെർട്ടി ഈസ് കോൾഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ഇതാണ് അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ പിന്നെ നേരത്തെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഷൻ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലം കറൻലി ചലഞ്ചിങ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ മെനി പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മേജർ ഡി പ്രോബ്ലമാണ് ലോകത്ത് എല്ലാ പാർട്സിലും ഈ ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഷൻ കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ കോഴ്സസ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ സോയിൽ ഇറോഷൻ മൈനിങ് ഇൻഡക്ഷൻ അൺസ്റ്റേബിൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് അർബൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ കാരണങ്ങൾ ഓവർ കട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കാം ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഓവർ കട്ടിങ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ പീപ്പിൾ കട്ട് ഫോറസ്റ്റ് വുഡ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രബ്സ് ലാൻഡ്സ് ടു ദ ഒബ്ടൈൻ ടിംബർ ഫ്യൂവൽ വുഡ് ഓർ അതർ പ്രൊഡക്ട്സ് അറ്റ് പേസ് എക്സീഡിങ് ദ അറ്റ് എ പേസ് എക്സീഡിങ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റീഗ്രോത്ത് അതായത് നാച്ചുറൽ റീഗ്രോത്ത് നേക്കാളും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മരം വെട്ടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാട് വെട്ടിയാലും അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നാച്ചുറൽ റീഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും ആ നാച്ചുറൽ റീഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണതിന് റേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ റേറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി കളയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അടുത്തതാണ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ബൈ വിൻഡ് ഓർ വാട്ടർ ഇപ്പോൾ സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആ ഒരു സൈഡിലുള്ള സോയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള സോയിൽ ഇറോഷൻ വന്ന് പോകുന്നതിനാണ് സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുക അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും ഒരു മേജർ കാരണമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറോഷൻ ഈസ് ദ ടൈം ഗിവൺ ടു സോയിൽ ലോസ് ഡ്യൂ ടു ടു ദ മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ടോപ്പ് സോയിൽ ബൈ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് വിൻഡ് വിൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മൂവ്സ് ദ ഇറോഡഡ് പാർട്ടികൾ ടു സം അതർ ലൊക്കേഷൻ വെർ ഇറ്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആ സെഡ്മെൻറ്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ആറ്റ് റിമൂവ് സോയിൽ ഫ്രം ദ ലാൻഡ് അപ്പോൾ സോയിൽ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ടോപ്പ് സോയിലിന് മൊബിലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് അവിടുന്ന് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ സോയിൽ അപ്പോൾ ടോപ്പ് സോയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇറോഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതിന് കാരണം ചിലപ്പോൾ വിൻഡ് കാരണം കൊണ്ടോ
ലാൻഡിനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യും അർബൺ ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ആർ മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് നമ്മളവിടെ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മല ഇടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു സിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ക്രീം പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു മൈൻ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ആ പ്രദേശം മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡും അങ്ങനത്തെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും പിന്നെ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സും ലാൻഡും ഒക്കെ ഡിഗ്രഡേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ അടുത്ത ടോപ്പ് അടുത്ത കാരണമാണ് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് മെക്കാനിസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആസ് ലീഡ് ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് ഈൽസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ വേരിയസ് മെത്തേഡ് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ നൗ യൂസ്ഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് വിച്ച് ആർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടു സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് മെക്കാനൈസേഷൻ നമ്മളെ തൊഴിൽ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കൃഷി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ മെഷീൻ മെക്കാ മെഷീനൈസും കുറേ മെത്തേഡ്സും ഒക്കെ സോയിലിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ക്രമേണ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും അതിൽ കുറച്ച് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് ഓവർ ഗ്രേസിങ് കാരണം അതായത് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ പാറ്റേൺസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് ഓവർ ഗ്രേസിങ് അതായത് കാറ്റിൽസൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രാസസും മുഴുവൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡിലൊക്കെ മുഴുവൻ ഗ്രാസസും തിന്ന് തീർക്കുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടോപ്പ് സോയിലിൽ നിന്നും റൂട്ടൊക്കെ അതായത് ഈ ഗ്രാസിൻ്റെ റൂട്ട്സൊക്കെ ടോപ്പ് സോയിലിൽ നിന്നെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം തിന്ന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ടോപ്പ് സോയിൽ ഒഴിച്ചു പോകും പിന്നെ ഈ വിറ്റിങ് കാറ്റിൽസൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ മേഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സോയിലിനും മൊബിലൈസേഷനൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്താണ് ഓവർ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്പ് ആൻഡ് മോണോ ക്രോപ്പിംഗ് അതായത് ഓവർ കൾട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ കൃഷി തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ അതും അവിടുത്തെ ഫെർട്ടിലിറ്റിനെയൊക്കെ കുറയും സാധാരണയായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു ചെയ്യുക അവിടുത്തെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയും അവിടുത്തെ ആ സ്ഥലം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവും പിന്നെ അടുത്ത എക്സാമ്പിളാണ് വാട്ടർ ലോഗിങ് ആൻഡ് സലൈ സലൈനേഷൻ ഓഫ് ഇറിഗേറ്റഡ് ലാൻഡ് അതായത് വാട്ടർ ലോഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അവിടെ കുറേ കെട്ടിക്കിടക്കുക താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സാൾട്ടുകളൊന്നും താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് സലൈനൈസേഷനൊക്കെ സംഭവിക്കും അടുത്താണ് ഓവർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് വെൽസ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് വെൽസ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡാംസ് അതായത് വെള്ളത്തിന് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് കിണറുകളും കുഴൽ കിണറും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കൂട്ടുക റിവേഴ്സ് ഡാംസിലുള്ള വെള്ളത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്തതാണ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഹെർബിസൈഡ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥിരം കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളായാലും എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഈൽഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ഇത് അൺകൺട്രോൾഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ സോയിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ്റെ മെയിൻ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്ലൈനേഷൻ ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ്ഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും ലെസ് ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് സർഫേസ് വാട്ടർ സർഫേസ് വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കുറയും ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ലോസ് ഓഫ് അനിമൽ ഡ്യൂ ടു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ റെഡ്യൂസ് ഡീൽസ് അതായത് ഈൽഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് അവിടെ ഉള്ള അനിമൽസിനെ കാറ്റിൽസിനെ ഒക്കെ റെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറിനാണെങ്കിൽ തന്നെ ലാൻഡ
അപ്പൊ ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മൂമിന്റെ തടസ്സപ്പെടുത്താണ്ടുള്ള ഒരു അല്ല ഇപ്പൊ മലയിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ സ്ട്രിപ്പ് ഓരോ സ്ട്രിപ്പിൽ ഓരോ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കിത് വാട്ടർ മൂവ്മെന്റിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും അപ്പം വെള്ളം ഭൂമിയിലോട്ട് ഇറങ്ങും അടുത്താണ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോണോ ക്രോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോയിലിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നട നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ സ്ഥലം തരിശായിട്ടിടാണ്ട് അടുത്ത കൃഷി ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത കൃഷി ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുക അടുത്താണ് റിഡ്ജ് ആൻഡ് ഫാറോ ഫോർമേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇതും റിഡ്ജായിട്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ റിഡ്ജ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതും കൃഷി ചെയ്യുക അപ്പോഴും വെള്ളമൊക്കെ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങും റൺ ഓഫ് ചെയ്ത് പോകാണ്ട് അതായത് ഒഴുകി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബൺസ് ദിസ് യൂഷ്വലി ചെക്സ് ഓർ റെഡ്യൂസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് റൺ ഓഫ് സോ ദാറ്റ് സോയിൽ സപ്പോർട്ട് വെജേഷൻ അപ്പോൾ ഈ സോയിൽ ബണ്ടൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോയിൽ വാട്ടർ വെറുതെ കടലിലോട്ട് ഒഴുകി പോകാണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും അതായത് ഡാം ഡാം ബൺസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ബൺസ് അല്ല ചെറിയ സ്മോൾ സ്കെയിൽസിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബൺസാണ് നല്ലത് പിന്നെ കോണ്ടൂർ ഫാമിങ് ഇതും ഫാമിങ് ഈസ് യൂഷ്വലി പ്രാക്ടീസ്ഡ് അക്രോസ് ഹിൽ സൈഡ് ആൻഡ് യൂസ് സോയിൽ റോഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടൂർ ഫാമിങ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ റൺ ഓഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വിടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സോയിൽ റോഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസുകൾ കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ ലാൻഡ് ഡിവിൻഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡെസേർട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതെന്താന്ന് നോക്കാം ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഡേഷൻ പ്രോസസ് ഇൻ എരിഡ് ആൻഡ് സെമി എരിഡ് ഏരിയസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ഡെസേർട്ട് അതായത് ഒരു ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് കൃഷിക്കൊക്കെ വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഡെസേർട്ടായി മാറിയെന്നോട് ചെയ്യണത് ഇറ്റ് ബിക്കം പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഡയർ ഡ്രയർ അണേബിൾ ടു സപ്പോർട്ട് എനി പ്ലാൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഫോർ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ക്വസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്ലൈമറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ലാൻഡ് ഏരിയ അത് പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഡ്രയർ അതിന് വരൾച്ച കൂടി കൂടി വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്ലാൻ ഗ്രോത്തോ വെജിറ്റേഷനോ ഫുഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനോ നടക്കാത്ത അവസ്ഥ വരും ഇതിന് കാരണമായിട്ട് ക്ലൈമറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് മൂലം ആവാം അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു യുനെസ്കോ അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വൺ തേർഡ് ഓഫ് അവർ വേൾഡ്സ് ലാൻഡ് സർവേസ് ഇസ് ത്രെറ്റൻഡ് ബൈ ഡെ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ യുനെസ്കോൻ്റെ സർവേ പ്രകാരം ഭൂമിയിലുള്ള വൺ ബൈ ത്രീ ലാൻഡും ഈ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ത്രെറ്റനാണ് എക്രോസ് ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് അഫേർട്സ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇസ് എ മേജർ ബാരിയർ ടു മീറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബേസിക് നീഡ്സ് ഇൻ ഡ്രൈ ലാൻഡ്സ് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ അഫേർട്സ് ടോപ്പ് സോയിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസേർവ് സർഫേസ് റൺ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ അനിമൽ ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ കാരണം അത് മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾസിൻ്റെ ലൈവ്ലിഹുഡിനെ ബാധിക്കേണ്ട ഡെസ് ഹ്യൂമൻ്റെ ബേസിക് നീഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഫുഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ കാരണം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ കാരണം നമ്മുടെ ടോപ്പ് സോയിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസേർവ്സ് സർഫേസ് റണ്ണോസ് ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് അനിമൽ പ്ലാൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻസ് എല്ലാം അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിൻ കോഴ്സസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഗ്രേസിങ് ഡ്രൗട്ട് അർബനൈസേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഓവർ കൾട്ടിവേഷൻ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ
ഡ്രൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലോങ് പീരീഡ് വിത്തൗട്ട് റെയിൻഫാളിന് നമ്മൾ ഡ്രൗട്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാൾ മഴ കിട്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ക്രോപ്സ് ഒക്കെ ഡൈ ആവും അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ പ്ലാൻറ്റ് ക്രോപ്സ് അതായത് നമ്മൾ മെയിൻ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഒക്കെ ഡൈ കഴിഞ്ഞ് ഫുഡിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഓർ കൾട്ടിവേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് റിസൾട്ട് ഫ്രം ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദ പ്ലേ മേജർ റോൾ ഇൻ ഡെസ്റ്റിറ്റുവേഷൻ ആസ് ദ ഡേയ്സ് ഗെറ്റ് വാമ്പോ ദ ഡ്രൗട്ട് ബിക്കം മോർ ഫ്രീ ഫ്രീക്വൻ്റ് നാച്ചുറൽ ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേയ്സ് കൂടുതൽ വാമറാവും വാമറാവുമ്പോൾ വാട്ടർ ലോസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അത് ഡെസേർട്ട് ആയിട്ട് മാറാ ചെയ്യാം ഈ ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷന് കോൺസിക്വൻസ് എക്കണോമിക് കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ട് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ നശിപ്പിക്കും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ എക്കണോമിനെ അത് ബാധിക്കും പിന്നെ സോഷ്യലായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ അവരുടെ ലൈവ്ലിഹുഡിനെയും ഇത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എഫക്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് കുറയും അപ്പോൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കുറയും മോർ ചാൻസ് ഓഫ് ഫ്ലഡ് ഡ്രൗട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ലോസസ് അപ്പോൾ ഫ്ലഡ് വരാനും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡ്രൗട്ടും കൂടുതൽ എല്ലാ വരാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഫ്ലഡ് വന്നാലും ഡ്രൗട്ട് വന്നാലും രണ്ടും അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ഉണ്ടാവും പിന്നെ സോയിൽ ഇറോഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡെസേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വിൻഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ഇറോഷൻ ഒക്കെ കോമൺ ആണ് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡ്രൗട്ട് വരൾച്ച ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ റെജീം അതായത് അവിടുത്തെ വാട്ടർ ടേബിളിനെ അത് ബാധിക്കും പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ കുറയും പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് അപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻസ് കുറയും പിന്നെ പൂവർ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയും കുറയും ഹങ്കർ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് കുറയുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ സ്റ്റാർവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രോംസ് അതായത് സ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി പടലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാറ്റില് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പൊടിയും പടലങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതൊക്കെ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി എഫക്ട്സ് പറഞ്ഞ് സോയിൽ ബിക്കം ലെസ് അൺസ്റ്റേബിൾ പിന്നെ മറ്റേ വെജിറ്റേഷൻ ഇസ് ലാക്ക് ലോർ ഡാമേജ് വെജിറ്റേഷൻ കുറയും കോസ് ഓഫ് ഫാമിൻ അതായത് ഡെത്തുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാമിൻ എന്ന് പറയാം പോവർട്ടി കാരണം ഫുഡ് ലോസ് ഉണ്ടാവും ഫാം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പീപ്പിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോസ് ചെയ്യണ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പ്ലാൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റിങ് ഇൻഡിജിനസ് ട്രീസ് ആൻഡ് ഷ്രബ്സ് ഇൻഡിജിനസ് അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്തും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാൻസിനെയൊക്കെ നേടുക അതായത് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ട് ഇൻവാ ഇൻവാസി സ്പീഷീസിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഡെവലപ്പിംഗ് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് അതായത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടുവരിക അതായത് നമുക്ക് ഇന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച പോലെ നാളെയും കൂടി എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് കൺട്രോൾഡ് ഗ്രേസിങ് കാറ്റിൽസിനൊക്കെ ഗ്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺട്രോൾഡ് ഗ്രേസിങ് നടത്താം അതായത് മൊത്തം എന്ത് ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടേഷൻ അതായത് ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോയിൽ ഇറോഷനൊക്കെ കുറയ്ക്കും പ്രോപ്പർ ലാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലാൻഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം ഉള്ള ലാൻഡ് മര്യാദയ്ക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് അവിടുത്തെ സോയിലും വാട്ടറും മര്യാദയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പറ്റാവുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് വാട്ടർ ലോഗിങ് വാട്ടർ ലോഗിങ് റെഫർ ടു ദ സാറ്റുറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ വിത്ത് വാട്ടർ വാട്ടറും സോയിൽ തമ്മിലുള്ള സാറ്റുറേഷൻ നമ്മൾ വാട്ടർ ലോഗിങ് എന്ന് പറയാം സോയിൽ മേ ബി റിഗാർഡ് ആസ് വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് വെൻ ദ വാട്ടർ ടേബിൾ ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇസ് ടു ഹൈ ടു കൺവീനിയൻ്റ്ലി പെർമിറ്റ് ആൻഡ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ലൈക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സോയിൽ വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാട്ടർ ടേബിൾ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ലാ ലാൻഡിനും ഒരു വാട്ടർ ടേബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടോപ്പ് വാട്ടർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാട്ടർ ടേബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ ടേബിൾ ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് വരും ലാൻഡിൽ ഇത്ര കുഴിച്ചാലേ വെള്ളം കിട്ടുക അത്ര കുഴിച്ചാലേ വെള്ളം കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉയർന്ന് വന്ന് ഉയർന്ന് വന്ന് അതേ ടോപ്പ് സോയിലിൽ അവിടെ വരെയൊക്കെ എത്തിയിട്ട് നമ്മളെ അഗ്രികൾച്ചർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഏരിയ വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ വേരിയസ് ക്രോപ്സ് നീഡ് എയർ ടു എ ഗ്രേറ്റർ ഓർ ലെസ്സർ ഡെപ്ത്ത് ഇൻ ദ സോയിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഈ ചെടികൾക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഡെപ്ത്ത് വരെയെങ്കിലും എയർ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് വരും വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് എയർ ആയി വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് സോയിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഡെപ്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഡെപ്തിലേക്ക് വരെ എയർ ഇറങ്ങാണ്ടാവും കാരണം വാട്ടർ കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ക്രോപ്സിനും അതിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ എയറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റീനെ എക്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതായത് അതിനെതിരെയുള്ള ക്രോപ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫ്രീഡം ഓഫ് വാട്ടർ ലോഗിങ് മേ വേരിയസ് അതിനെതിരെയുള്ള ടോളറൻസ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്ലാൻസിനനുസരിച്ചും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഓരോ പ്ലാൻസിൻ്റെയും ഓരോ സീസണിനനുസരിച്ചും വ്യത്യാസപ്പെട്ടു അതായത് ഇതിപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പാഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആദ്യത്തെ നെടുന്ന നടുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിന് വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് കണ്ടീഷൻ വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൾട്ടിവേഷൻ്റെ സമയം ആകുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല അപ്പോൾ അത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഇൻ ഇറിഗേറ്റഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് വാട്ടർ ലോഗിങ് ഈസ് ഓഫ്റ്റൻ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ സോയിൽ സലേനിറ്റി ആസ് വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് സോയിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ലീച്ചിങ് ഓഫ് സാൾട്ട് ഇമ്പാക്ടഡ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ ഇറിഗേറ്റഡ് അത് നമ്മൾ ഇറിഗേറ്റഡ് വാട്ടറിനൊപ്പം അതിൻ്റെ ഒപ്പം സാൾട്ടും വരും അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ലോഗിങ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാൾട്ട്സ് വെള്ളത്തിൽ ലീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാണ്ട് ടോപ്പ് സോയിൽ തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സലേനിറ്റി കൂടുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഫ്രം ഫ്രം ഗാർഡനിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വാട്ടർ ലോഗിങ് ഇസ് എ പ്രോസസ് വെയർ ബൈ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ടർ ആൻഡ് ഈ സോ ഹാർഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് എയർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ്സ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അതായത് ഒരു ഗാർഡനേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ വാട്ടർ ലോഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഈ ഓക്സിജനെ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സമയിക്കാണ്ട് അവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കൂട്ടും പിന്നെ മൈക്രോബിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും നടക്കില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ലോഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ഇറി ഓവർ ഇറിഗേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവും കനാൽ ഇറിഗേഷൻ ഇൻ ഏരിയാസ് അഡ്ജോയിൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ്സ് വെയർ സബ് സോയിൽ വാട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്ലി റൈസസ് അതായത് കനാൽ ഇറിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പാഡി ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ നമുക്കൊരു വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് കണ്ടീഷൻ വേണം തുടക്കത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ അതായത് വേറെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് വരും പിന്നെ അടിക്കേറ്റ് ഡെ ഡ്രെയിനേജ് അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രെയിനേജ് ഒന്നും ഇല്ല വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള ഡ്രെയിനേജ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ വാട്ടർ ലോഗിങ് ഉണ്ടാവും സർഫേസ് ഫ്ലഡിങ് അതായത് റെയിനൊക്കെ മൂലം സർഫേസ് ഫ്ലഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈ വാട്ടർ ടേബിൾ അതായത് വാട്ടർ ടേബിൾ ഉയർന്ന് വരാം അതായത് ഇപ്പോൾ ചതുക്ക് നിലങ്ങളിലൊക്കെ വാട്ടർ ടേബിൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉയർന്ന് നിൽക്കുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ നിന്ന് വെള്ളം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി
ഈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ വെള്ളം ഉയർന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ കരയിൽ വരുമ്പോഴും അവിടെയും വാട്ടർ ലോഗിങ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇനി ടൈപ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ലോഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ലോഗിങ് ഡ്യൂ ടു പെർമനൻറ്റ് സബ്മേർജൻ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് സച്ചാ സ്പോൺസ് റിവേഴ്സ് അതായത് സ്പോൺസും റിവേഴ്സൊക്കെ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് വാട്ടർ ലോഗിങ് ഉണ്ടാവും വാട്ടർ ലോഗിങ് ഫ്രം പീരിയോഡിക്കൽ സബ്മേർജൻ സച്ചാസ് കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് എസ്റ്റോറിയൽ ലാൻഡ് ഇൻഡുഡേഷൻ ബൈ സോയിൽ വാട്ടർ ഓർ റൺ ഓഫ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചൂട് നമ്മുടെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഒക്കെ കയറി 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 വരികയാണ് അപ്പൊ അവിടെ വാട്ടർ ലോഗഡ് ഏരിയാസിന്റെ എണ്ണം കുറെ പിന്നെ കുട്ടനാട് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സീ ലെവലിൽ താഴെയാണ് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും സബ്മേർജിൽ കണ്ടീഷൻ വാട്ടർ ടേബിള് ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് അവിടെ അവിടെ എല്ലാ കൊല്ലം ഈ വാട്ടർ ടേബിള് കൂടി കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വാട്ടർ ലോഗഡ് കണ്ടീഷൻ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് കൂടി വരികയാണ് പിന്നെ ടെമ്പററി വാട്ടർ ലോഗിങ് ബൈ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആസ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹെവി റെയിൻഫാൾ അടുത്ത ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ലോഗിങ് അത് റെയിൻഫാളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ടെമ്പററി വാട്ടർ ലോഗിങ് വാട്ടർ ലോഗിങ് ബൈ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ടേബിൾ ടു ദ സർഫേസ് സ്വാമ്പി ഏരിയാസ് ഇൻ വാലീസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഫിനോമൻ അതായത് വാട്ടർ ലോഗി വാട്ടർ ടേബിള് ഉയർന്നു വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്വാമ്പി ഏരിയാസ് ഒക്കെ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അത് ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ട് അവിടെ ടോപ്പ് സോയിൽ വരെ എത്തിയിട്ട് ഒരു ഉറവയൊക്കെ പോലെ ഉറവയല്ല വാട്ടർ ടേബിൾ ഹൈ ആവുക അതായത് ടോപ്പ് സോയിലിൻ്റെ അവിടെ വരെ വാട്ടർ ടേബിൾ വന്ന് അവിടെ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത അതായത് കൃഷിക്കൊന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വാട്ടർ ലോഗിങ് ഇപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇറിഗേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ്സ് ഇൻ ഇൻ ലാൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയാസിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടും ഫുൾ ടൈം ഇറിഗേഷൻ ആക്കി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ലോഗിങ് ഉണ്ടാകും ഇനി വാട്ടർ ലോഗിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോണു ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് അനേറോബിക് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ സോയിൽ ഫോർ വിച്ച് മൈക്രോബിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ മൈക്രോബിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറയും ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ എലമെൻറ്റ് സോയിൽ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ലീച്ചിങ് ലോസ് ഇസ് ഹയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻ എലമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയും ന്യൂട്രിയൻ എലമെൻസ് ഒക്കെ ലീച്ച് ചെയ്ത് താഴ്ത്തോട്ട് പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സോയിൽ പി എച്ച് ഇൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഏരിയ വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു സലൈനിറ്റി ആൻഡ് ആൽക്കനിറ്റി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉള്ള സോയിലിൻ്റെ പി എച്ചും കൂടും ഈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലും ഡ്രൈ ഏരിയാസിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ സലൈനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കനിറ്റി ഒക്കെ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പൊല്യൂട്ടഡ് സോയിൽ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫാക്ടീസ് എക്സസീവ് വീഡ് ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ എക്സസീവായിട്ടുള്ള വീഡ് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കളകൾ ഒക്കെ അവിടെ വളരാൻ തുടങ്ങും ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെസ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡാംസ് ആൻഡ് എം ബാങ്ക്മെൻസ് അലോങ് ദ കോസ്റ്റ് ടു റെഡ് റെസ്റ്റഡ് സലൈൻ ടു എൻ്റർ ദ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് കുഡ് ബി ആൻ എഫക്റ്റീവ് മെഷർ ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് വാട്ടർ ലോഗിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാംസും എം ബാങ്ക്മെൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിൽ കെട്ടിയിട്ട് സലൈൻ വാട്ടറിൻ്റെ എൻ്ററി കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് വാട്ടർ ലോഗിങ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പ്രൊവൈഡിങ് ആഡിക്കേറ്റ് കൾവെറ്റ്സ് അലോങ് ദ റോഡ്സ് റെയിൽ റോഡ്സ് ഹൈവേസ് കനാൽസ് ആൻറ്റി മെഷർ അഗെയിൻസ്റ്റ് വാട്ടർ ലോഗിങ് അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം കാന കാനകളും ബ്രിഡ്ജസും ഒക്കെ വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോനെ തടസ്സപ്പെടുത്താണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ വാട്ടർ കെട്ടി നിൽക്കാണ്ട് ഒഴുകിപ്പോക്കോളും അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് സോയിൽ ഇറോഷൻ ആണ് ഇറോഷൻ ഈസ് ദ വാ വാഷിംഗ് ഓർ ബ്ലോയിങ് ഓ ബ്ലോയിങ് എവേ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ലെയർ ഓഫ് ദ സോയിൽ സോയിൽ ടോപ്പ് ലെയർ
ഈ സോയിൽ റോഷൻ കാരണം ഭൂമിയിൽ വലിയ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാവാനും അവിടെ വിള്ളലൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കെട്ടിടങ്ങളെയൊക്കെ തകർക്കും ചിലപ്പോൾ കെട്ടിട പിന്നെ കേടുപാടൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോയിൽ റോഷൻ ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് കാരണം അത് നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോയിൽ റേഷൻ ഒക്കെ സോയിൽ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ത്രൂ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് വാട്ടർ അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ റേ ദാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോമ് അപ്പോൾ സോയിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രക്രിയ മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടാവണേക്കാളും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകണേ നമ്മൾ അതിനെ സോയിൽ റോഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം സോയിൽ റോഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സോയിൽ ഏറ്റവും ഫ്രഷിലായിട്ടുള്ള സോയിലാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിനും ഒക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അത് ഒലിച്ചു പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ പ്ലാന്റ്സും ക്രോപ്പ്സ് ഒന്നും അവിടെ അത്ര കാര്യമായിട്ട് വളരില്ല വെന്ന റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഹിറ്റ്സ് സോയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ എ കവർ ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് വെർ ദർ ആർ നോ റൂട്ട്സ് ടു ബൈ ഇൻ ദ സോയിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് എ ബുള്ളറ്റ് അതായത് ഒരു റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സോയിലിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നതും ഒരു റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഒരു വെജിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്ന് പതിക്കുന്നത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സോയിൽ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ വെജിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ സോയിൽ ആദ്യം ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റേഷനിലായിരിക്കും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വേരുകൾ ആ സോയിലിനെ അവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യും സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ വാഷ് ഡൗൺ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് എയ്തർ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ എ വാലി ഓർ വാഷ് ഡൗ ഔട്ട് സി ബൈ സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് അതായത് ഈ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ലോപ്പായിട്ടുള്ള ലാൻഡിൽ അത് നിൽക്കണ സോയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് മഴ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഒലിച്ചു പോയിട്ട് റിവേഴ്സിലെത്തും റിവേഴ്സിൽ നിന്ന് നേരെ അത് കടലിലേക്ക് കടലിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ സോയിലൊക്കെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഈ റോഷൻ റിമൂവ് ദ ടോപ്പ് സോയിൽ ഫസ്റ്റ് വൺസ് ദിസ് മൾ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ലെയർ ഇസ് ഗോൺ ഫ്യൂ പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ഗ്രോ ഇൻ ദ സോയിലേക്ക് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് സോയിലാണ് ടോപ്പ് സോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ പകുതി ക്രോപ്സുകൾ വളരില്ല പിന്നെ വിത്തൌട്ട് സോയിൽ ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ല ആൻഡ് ബിക്കം ഡെസേർട്ട് ലൈക്ക് ആൻഡ് അൺ അണേബിൾ ടു സപ്പോർട്ട് ലൈഫ് അപ്പം സോയിൽ ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലാന്റ്സിനും അനിമൽസിനൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഡെസേർട്ട് പോലെയാവും ഇനി കോസസ് ഓഫ് സോയിൽ റോഷൻ നോക്കാം വിൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ദ മെയിൻ ഏജൻസ് ഓഫ് സോയിൽ റോഷൻ ദ എമൗണ്ട് സോയിൽ ദേ ക്യാൻ ക്യാരി എവേ ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ടു റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ വിൻഡും വാട്ടറും കാരണമാണ് മെയിനായിട്ട് സോയിൽ റോഷൻ സംഭവിക്കാറ് ആയിരിക്കുന്നുള്ളത് കൂടുതലാണോ അത്രയും കൂടുതൽ സോയില് അത് ഇറോഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ കാറ്റാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ പ്ലാന്റ് കവർ പ്ലാന്റ് പ്രൊട്ടക്ട് സോയിൽ ആൻഡ് ഇൻ ദർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വിൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ക്യാൻ ഡു മോർ ഡാമേജ് അതായത് പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വിൻസിനും ആയാലും വാട്ടറിനായാലും കൂടുതൽ ഇറോഷൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മോർ ഡാമേജ് കോസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇറോഷൻ ഒക്കെ വൻ ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ആർ നോട്ട് കോമ്പാറ്റിബിൾ വിത്ത് ദ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് സോയിൽ ക്യാൻ ബി വാഷ്ഡ് അവേ ബൈ ബ്ലോൺ അവേ ദിസ് പ്രാക്ടീസസ് ആർ അതായത് ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് കാരണം സോയിൽ ഇറോഡ് സംഭവിക്കുക അതിൽ കുറച്ച് സോയിൽ ഇൻപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസിങ് എക്സാമ്പിളാണ് ഓവർ സ്റ്റോക്കിങ് ആൻഡ് ഓവർ ഗേസിങ് ഓവർ സ്റ്റോക്കിങ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ഇൻപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫാമിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഇൻപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിംഗ് ടെക്നിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം മലയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ഫാമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സോയിൽ പ്രശ്നം ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ കുറയ്ക്കുക അല്ല സാധാ സ്ലോപ്പ്
ഒരു മലയമ കൃഷി ചെയ്യണ രീതിയാണ് അതായത് ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് പോലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മലേനെ തിരിച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് കൃഷിക്കുള്ള ഏരിയയും കൂടും ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റിങ് വിൻഡ് ബ്രേക്ക്സ് ക്യാൻ ബി എഫക്റ്റീവ് അതായത് വിൻഡ് ബ്രേക്ക്സ് നമ്മൾ മരങ്ങളൊക്കെ നടുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ വിൻഡിനെയൊക്കെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തും പിന്നെ ടെറസിങ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ അതായത് മല പ്രദേശങ്ങളാണെങ്കിൽ ടെറസിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോണ്ടൂർ പോലെ ടെറസിങ് കൃഷി ചെയ്യുക ഈ റബ്ബറൊക്കെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യണ പോലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് 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 കൾച്ചറായിട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്യുക ലീവ് അൺപ്ലഗ്ഡ് ഗ്രാസ് സ്ട്രിപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലഗ്ഡ് ലാൻഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഓരോ സ്ട്രിപ്പ് സ്ട്രിപ്പായിട്ട് ഒരു സ്ട്രിപ്പിൽ കളിച്ചിരിങ്ങ് അടുത്ത സ്ട്രിപ്പിൽ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് അങ്ങനെ ദർ ആർ ഓൾവേസ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോയിങ് ഓൺ ദ സോയിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് മേക്ക് ദ സോയിൽ റിച്ച് ഇൻ ഹ്യൂമസ് അവിടെ എപ്പോഴും പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു ഉറപ്പ് വരുത്താം സോയിലിനെ ഹ്യൂമസ് റിച്ച് ആക്കാം അവോയ്ഡ് ഓവർ ഗ്രേസിങ് ഓവർ ഗ്രേസിങ് കുറയ്ക്കുക അലോ ഇൻഡിജിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ടു ഗ്രോ അലോങ് റിവർ ബാങ്ക്സ് റിവർ ബാങ്ക്സിലൊക്കെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ തന്നെ വളർത്താം കൺസേർവ് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് വെറ്റ് ലാൻഡ് കൺസേർവ് ചെയ്യുക വെറ്റ് ലാൻഡിനൊക്കെ കുറേ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കൺസേർവ് ചെയ്യുക കൾട്ടിവേറ്റ് ലാൻഡ് യൂസിങ് എ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം മോണോക്ലോ ക്രോപ്പ് പോലെ അല്ലാണ്ട് തന്നെ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം വെച്ച് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക മിനിമം ഓർ നോട്ട് ടില്ലേജ് ടില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാക്ടറൊക്കെ വെച്ച് ടില്ലേജ് എന്തൊക്കെ കുറയ്ക്കുക പരമാവധി എൻകറേജ് വാട്ടർ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് വാട്ടർ റൺ ഓഫ് വാട്ടർ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ സഹായിക്കുക വാട്ടർ റൺ ഓഫ് ചെയ്യണേലും കൂടുതലായിട്ട് പ്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ കൺട്രോളിങ് സോയിൽ ഇറോഷൻ അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിനൊരു പരിധിവരെ സോയിൽ ഇറോഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവർ ഓൺ ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഫോർ ഫോളോയിങ് റീസൺസ് പ്ലാന്റ്സ് സ്ലോ ഡൗൺ ദ വാട്ടർ ആസ് റൺ ഓഫ് ആക്കിയും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഭൂമിയിലോട്ട് ഇറങ്ങും പ്ലാന്റ്സ് റൂട്ട് ഹോൾഡ് ദ സോയിൽ ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ബീങ് വാഷ് പ്ലാന്റ് റൂട്ട് സോയിലിനെ പിടിച്ചു നിർത്തും Plants break the impact of raindrop before it hits the soil, thus reduce its ability to erode. Then, plants are directly hit the first LMA, or the first LMA, or the foliage, or the first LMA, 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 or the first LMA. Plants in the wetlands and other banks of the rivers are of particular importance, as they slow down the flow of water and their roots find the soil, thus preventing the erosion from wetlands. റിവറിൻ്റെ ബാങ്ക്സിലൊക്കെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ തന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും വാട്ടർ പതുക്കെ ഒഴിവുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെയുള്ള സോയിലിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തും അതിൻ്റെ റൂട്ടുകൾ അപ്പോൾ അത്രയുള്ള ടോപ്പിക്ക് സെമിനാർ കഴിഞ്ഞു